Рад приветствовать на канале «Финансовая жемчужина». Мы не останавливаемся и продолжаем готовить для вас важные и вдохновляющие советы от успешных людей. В этом видео расскажем вам о трех самых важных советах от американского программиста, основателя компании Facebook и долларового миллиардера Марка Цукерберга. А если ты нашел что-то полезное на нашем канале и не хочешь упустить свежие ролики, немедленно подписывайся и кликай на колокольчик. А теперь поехали! Команда Binance создала телеграм-помощника для клиентов биржи Binance. Бот создан для удобного управления портфелем, а вход в личный кабинет происходит в один клик, без авторизации на бирже. В боте есть просмотр баланса в биткоинах и долларах, статистика портфеля, уведомления о статусе ордеров, подписка на копирование сделок трейдеров и многое другое. Интерфейс упрощен до нескольких клавиш, а подключение к боту Binance происходит по защищенным API-ключам. Активируйте демо-режим в боте и ознакомьтесь с основными функциями без регистрации. Сейчас Binance проводит розыгрыш биткоинов в своем телеграм-канале. Подписывайтесь на канал, выполняйте условия и выигрывайте. Ссылки на конкурс и проект в описании. Автор одной из самых популярных соцсетей в мире имеет довольно неоднозначную репутацию, но в то же время он заслуживает внимания к своей персоне. За 15 лет существования Facebook Цукерберг стал миллиардером и привел свой проект к огромному успеху. Сам Марк, отвечая на вопрос, какие человеческие качества помогли ему стать тем, кем он является сейчас и управлять таким проектом, как Facebook, отвечает просто – решительность. Это одно из главных качеств. Когда компания только на своем пути создания, очень много разных вещей идут не так, как надо. Марка часто спрашивают, какие ошибки следует избегать. Его ответ таков – не пытайтесь избежать любых ошибок, потому что вы сделаете их большое количество. Более важной вещью есть то, что на этих ошибках нужно учиться и не сдаваться. За время существования в Facebook были вещи, которые могли бы убить компанию, но просто нужно было двигаться вперед и переходить через те препятствия, которые изначально казались непреодолимыми, говорит Цукерберг. Facebook, как и сам основатель компании, очень много думает о своей собственной роли как платформы для предпринимательства по всему миру. Для Марка предпринимательство – это создание изменений, а не просто создание компаний. Самые эффективные предприниматели, которых он когда-либо встречал на своем пути, глубоко заботятся о миссиях и изменениях, которые они пытаются сделать. Часто многие не могут даже начать бизнес, потому что думают именно о создании компании, а не об изменениях. Когда Цукерберг только начинал, он глубоко переживал о том, что хочет дать всем голос, дать инструменты, чтобы поделиться друг с другом тем, о чем они заботятся. И поэтому Марк заботился об объединении сообществ. Все началось с малого и в одном университете. В то время миллиардер даже не думал, что это будет целая компания. Марк был уверен, что кто-то точно создаст что-то подобное, но считал, что это будет компания, в которой работают тысячи инженеров, которая создала множество разных вещей для сотен миллионов людей по всему миру. Но в итоге никто не сделал этого, поэтому Цукерберг и его союзники продолжали идти дальше. Хотя на их пути было так много разных мнений и вопросов. Что вы делаете? Возможно, студентам это понравится, но никому больше. Вы не сможете заработать денег таким образом. Поэтому, говорит Марк, нужно что-то делать, только если тебя это волнует, если у тебя к этому есть страсть. Когда Facebook начал расти, все говорили, что это мимолетное увлечение. Он никогда не станет хорошим бизнесом. Но мы продолжали, потому что заботились об этом. Не потому что мы пытались создать бизнес. Вскоре начался сдвиг в мире мобильных телефонов. Люди считали, что это будет неустойчивый бизнес. Мне кажется, причины, почему долгосрочное предпринимательство продолжает работать дальше, потому что в основе они заботятся об изменениях, которые они пытаются сделать в мире, а не просто построение компаний. Марк продолжает делать это и сейчас. Сегодня в мире живут более 7 миллиардов человек, но только больше четырех пользуются интернетом. Сейчас Цукерберг и компания обсуждают создание равных возможностей изменения мира. И как ему кажется, это довольно трудно сделать, если у кого-то нету доступа к некоторым базовым инфраструктурным и техническим средствам, которые необходимы для создания разного рода технических продуктов. Марк считает, что то, что они делают сегодня, очень похоже на то, что они делали в начале своего пути. 
Питер Тиль – американский предприниматель, венчурный капиталист и соучредитель PayPal. Издание Forbes включило его в топ-400 самых богатых американцев и оценило состояние Тиля в 2,5 миллиарда долларов на март 2018 года. Как известно, еще в 2004 году он одолжил основателю Facebook его первый капитал – 500 тысяч долларов. Вот какой лучший совет, по мнению Цукерберга, давал ему Тиль. В мире, который быстро меняется, самым большим риском, на который возможно пойти, это не рисковать вовсе. И Марк считает, что это действительно так и есть. Если вы находитесь в позиции, когда сможете сделать какой-то важный сдвиг, всегда будут присутствовать люди, которые будут указывать на риски. Возможно, они правы, говорит миллиардер. Кстати, в одном из наших предыдущих видео миллиардер Рэй Далио также дал несколько советов для каждого. Там он говорил и о рисках. Судя по всему, миллиардеры действительно что-то знают. Советую посмотреть этот ролик. В любом решении, которое вы собираетесь принять, есть позитивные и негативные стороны. Но если вы стоите на месте и ничего не меняете, то вы гарантированно потерпите неудачу. Поэтому, уверен Цукерберг, на самом деле это абсолютно правильно. Если говорить о риске, то самый большой риск, на который можно пойти, это вовсе не рисковать. Расскажите в комментариях, какой совет от Марка вам понравился больше всего. Где он 100% прав? Если это видео вдохновило на новые свершения, обязательно ставь лайк. Это помогает нам двигаться дальше. А на этом сегодня все. Это канал «Финансовая жемчужина». Подписывайся, думай, богатей.